Опа, Рена 11. Какие вопросы? Неплохо. Он не такой, на самом деле, и крутой. Привет, друзья, вы на канале kik.ru, с вами Андрей, в руках у меня новиночка от компании Опа. Это Рена 11 без каких-либо приставок, то есть есть еще, наверное, под Позже у нас будет Рена 11 Pro. Младших версий вроде у Рена нет, но Рена это средний класс линейки Oppo. Сегодня смартфон поэтому за небольшие деньги, но с симпатичным дизайном, ориентацией, как говорит сам производитель, на портретные снимки. Поэтому основная камера 50 мегапикселей. Телефото камера для портретных снимков 32 мегапикселя. Еще ширик, еще изогнутый дисплей, еще быстрая зарядка 67 ватт. Еще много интересных фишек, которые обещают. Вот самое ближайшее время. В общем, сейчас подробненько, потихонечку про этот телефон поговорим. Посмотрите, сколько смартфона стоит, в каких цветах есть. Под ссылки под видео в магазине Кьюк. Цвета всего два. Начнем рассказывать про этот телефон. Вопросы, как обычно, ждем в комментариях к этому видео в нашем телеграм-канале. Ссылочка тоже есть под видео. Заходите и пообщаемся. Ну и про наш ежемесячный розыгрыш одного смартфона и множество промокодов. Условия все те же. Пишем комментарий содержательный по теме видео под этим видео. Дальше следим за анонсами и участвуем в розыгрыше в следующем месяце. Удачи! Итак, Oppo Reno 11. А в данном случае Oppo Reno, давайте посмотрим, вот такой вот коробочки поставляется. У меня в зелененьком цвете есть еще в сереньком. И ну, как бы телефон сейчас мы рассмотрим подробнее позднее, пока глянем на комплект. Ну вот, собственно, у нас вываливается сразу модуль на 67 ватт зарядки. Type-C провод здесь. Да, и чехольчик у нас в комплекте лежит. Посмотрите, причем какой неплохой, непростой чехольчик. Сразу с завода, посмотрите, ну, вот зелененького цвета тоже такой. Хорошо садится, защищает сразу и дисплей, и при этом такой плотненький на самом деле. Типично такой небольшой, не тяжелый представитель среднего класса. На экране, кстати, у телефона сразу наклеена пленочка с загнутыми краями. Что касается дисплея, тоненький, очень легенький, задняя крышка пластик. Это прям вот четко ощущается. Но покрыть какое-то специальное пишет, поэтому на этом глянцевом пластике вообще не собираются никакие отпечатки. Отпечатки собираются, кстати, на модуле камеры, которая сильно довольно наступает над корпусом. Здесь камера тройная, то есть тройная такая система получается. И вот этот сам модуль, он тоже глянцевый, и вот он отпечатки собирает, конечно, с космической скоростью. Рамка здесь также пластиковая, тоже быстро заляпывается. Качество сборки отличное, вопросов по изготовлению никаких нет, все хорошо лежит в руке. Даже несмотря на то, что он глянцевый, не скажу, что он скользкий, то есть вот прям вот уверенно хорошо лежит в руке, не скользит. И сразу под палец у нас здесь падает кнопка включения блокировки, качелька громкости. Отпечаток пальца здесь на экране находится в нижней грани, он оптический, в принципе работает шустро, блокировка происходит тоже там, ну как минимум в 8 случаях из 10, особых ошибок таких нет. Сверху у нас прорез для второго динамика стерео в телефоне есть, здесь же инфракрасный порт для управления разной техникой и дополнительный микрофон для шумоподавления. Слева у телефона нет ничего. Наконец, снизу разъем для двух сим-карт. USB Type-C с поддержкой зарядки 67 в комплекте. Микрофон дополнительный и, доп... и основной динамик. С лицевой части у нас изогнутый дисплей. Это как раз таки отличие Reno 11 от Reno 11F. С лицевой части ничего такого особенного. Тоненькие рамки, маленький вырез под селфи-камеру и все. Классический внешний вид, ничего такого. Ну, в целом, легенький, тоненький, симпатичный. Какие вопросы? По дисплею у телефона нет ничего такого, наверное, прям особо выдающегося, но и ругать его не за что. Само собой используется OLED-матрица, Full HD разрешение, частота развертки до 120 Гц, при этом частота отклика сенсорного слоя 240 Гц и проблема с шимом полностью решена, поскольку частота пульсации 2160 Гц. Ну, само собой, в настройках еще можно поиграться с там, цветовой температурой, сделать потемнее, пожелтее, темная тема. Впечатляющая, как обычно, на All On Display. Присутствует здесь и некий режим All On Display, который можно там под себя подстроить, включать там дисплей при, при поднятии или там при двойном касании. Ну, в принципе, обычный дисплей, отзывчивый, яркий, больше тысячи нет, пиковая яркость. Опять же, закаленное стекло используется здесь, конечно. Но, в принципе, не могу сказать, что здесь прям чего-то такого выдающегося вижу. 
Просто хороший, яркий, симпатичный, отзывчивый дисплей. За производительность здесь отвечает процессор Mediatek Dimensity 7050. Это переименованный и немножко переработанный Dimensity 1080. Оперативной памяти в Россию поставляется 12 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт памяти встроенной. Производительность телефона высокая. Этот процессор нам хорошо знаком. Особых проблем с производительностью ни при использовании как рабочей лошадкой, ни даже при более тяжелых приложениях здесь никаких не замечено можно поиграть можно поиграть в сложные игрушки и запускал здесь и Genshin Impact и те же самые папка на высоких настройках в принципе вот эти стандартные полмиллиона баллов которые телефон набирает в Антуту здесь и наверное является очень таким показательным процессор весьма холодненький под нагрузкой и особых проблем с троттлингом тоже не замечено само собой здесь смартфон если хотите поиграть то не на самых высоких настройках это будет все работать ну, там среднее скорее но в принципе сон это можно будет сделать с комфортом ну и для тех, кто не играет, что важно знать Оперативной памяти за глаза Она шустрая, опять же Само по себе э, производительности Телефона хватает тоже на все Задачи, мне никаких Ни лагов, ни подтормаживания, ни фризов не было В этом плане все у телефона с производительностью Неплохо За автономность отвечает батарейка на 5000 мА В комплекте зарядка 67 Вт И телефон полностью заряжается уже от комплектного За 40 минут а за 15 минут уже наполовину. Скоро зарядка быстрая, но и с автономностью телефон на самом деле очень неплохо. Часов на 7, а то и 8 дисплея, я бы сказал, что можно рассчитывать. Ну, 7,5 давайте так, наверное, оставим. То есть, в принципе, с автономностью телефона очень даже неплохо. Даже без переключения какие-то энергосберегающие режимы. С утра снял зарядки, фото, тесты, игры, видео. К концу дня осталось там около 30% заряда. Показатель неплохой. То есть дня на полтора хватать его должно. Зато у этого телефона конечно, очень большой фокус именно на камерах, и Oppo часто именно в своих смартфонах пытается фокусироваться на съемка портретов людей. Да, то есть и здесь фокусировка идет по части портретов как на селфи, так и на основной камере. Селфи здесь 32 мегапикселя, стабилизация электронная, но телефон, кстати, на удивление, поддерживает съемку видео на селфи в 4К, но, соответственно, 30 кадров в секунду только. Можно и Full HD, но в целом, как по мне, селфи очень приятненькая такая. И звук хорошо пишет. Опять же, здесь два микрофона. Full HD еще умеет в стабилизацию играть. И также и себяшка. То есть, если в 4К еще стабилизации никакой нету, то вот Full HD, пожалуйста. Ну, то есть, качество селфи камера, как по мне, исчерпывающее. По ней же идет публикровка по лицу, но только при хорошем освещении работает нормально. Если говорить про основную камеру, то здесь это тройная система из трех модулей. Самый основной модуль 50 мегапикселей. Модуль от Sony Lite 600 э, с оптической стабилизацией, на чем Oppo очень фокусировались еще в презентации самого смартфона. Говорили чуть ли не вот этот модуль такой классный, топовый, туда-сюда. Э, помогает ему впечатляющий, на самом деле, модуль второй. Это 32 мегапикселя, двухкратный оптический зум, телефотокамера как раз-таки для портретов. И, наконец, заключает всю эту систему 8-мегапиксельная широкоугольная камера, ну, соответственно, с модулем 0.6x. Обычная достаточно 8-мегапиксельная камера, которую мы видели уже не раз. Опа! Сейчас, как и многие другие производители, постепенно уходят в нейросетевое будущее, когда нейросети алгоритмы особые с помощью там, интернета или встроенные какие-то помогают обрабатывать то, что видит перед собой смартфон. И это э, несет перед собой дополнительно интересные штуки возможности, в первую очередь для нас, как потребителей, потому что улучшает качество снимков, делает более правильное, э, допустим, освещение, более правильные тона подбирает. И в том числе иногда может подбирать более удачные кадры. Фото возможности основной камеры, если честно, здесь меня несколько расстроили. То есть при хорошем освещении смартфон, конечно, показывает... Впечатляющие результаты по цветопередаче, по детализации, придраться к телефону будет сложно. Другой вопрос, что, допустим, даже на каком-то контровом свете или где-то вот такие некоторые вопросы, где сложности бывают со светом, появляются уже небольшие такие вопросики по как раз шуму. И вот как раз когда освещение падает, вечер, сумерки, ночь, полумрак в помещении, здесь, конечно, мы уже увидим, что модуль камеры именно основной, он не такой на самом деле и крутой. Или здесь еще не доработали что-то программно, или здесь оптика какая-то не очень дорогая, но, скажем так... Камера здесь, пожалуй, учитывая цену этого аппарата, основная на 4 с минусом. 
И, может быть, ее как-то еще подтянут именно вот эту обработку, в том числе не растевую, до четверочки. Но, если честно, я не вижу здесь, чтобы она была там явно прям вот какой-то вау-вау. Но здесь мы как раз должны сделать паузу и вспомнить, что производитель-то нам написал эксперт в портретной съемке. То есть здесь у нас, например, вторая камера интересная. Во-первых, это двухкратный оптический зум, что для среднего класса не так часто встречается еще. А, Во-вторых, портретная съемка. Да, то есть фокус может быть на ней. Я сделал несколько портретов меня поснимали я поснимал и вы знаете в целом с портретами телефон действительно справляется симпатично ну то есть опять же не на уровне там флагманов реальных но это смартфон все-таки среднего уровня цветопередача тон кожи фокус опять же вот на там лице на объектах там улучшение там цвет, цвет лица оно здесь присутствует то есть именно вот в плане портретной съемки надо сказать телефон вполне себе удался причем почему-то вот именно дополнительная камера при 2x приближение есть ощущение что фотографирует даже чуть ли не э, лучше чем допустим основная 4 с минусом ребята это максимум что я могу поставить за основную камеру за портретную камеру но, опять же учитывая цену смартфона и фокус на ней давайте поставим тоже ну там 5 с минусом ширик троечка удовлетворительно нормально но 8 мегапикселей понятно что ширик мог бы быть намного лучше а в темноте кстати смартфон фотографирует в целом немножко шумновато но вот ночной режим здесь Хороший, по крайней мере, на 11, он прям такой впечатляющий. Видео тоже похвалю, есть Full HD со стабилизацией, есть 4К без стабилизации, но попытка стабилизировать тоже есть, но картинка симпатичная. В 4К прям вообще очень классненькая, хорошо пишет еще звук, поэтому по части видео, опять же, не откровение какое-то, но такое, ну, уверенную четверочку тоже смартфон видео записывает. В Ren 11F фокуса именно на портретные съемки меньше. И именно при сравнении портретов, несомненно, Рена 11, вот эта вот портретная камера дополнительная, он получше. Но вот основная камера, лично мне, больше понравилась на 11F. Говоря про звук, мы в первую очередь скажем, что разъема для наушников здесь нет, поэтому или беспроводные наушники, или переходничок через USB Type-C, а вот стерео в телефоне присутствует. Стерео неплохое, не могу сказать, что прямо она какая-то вау-вау, но в принципе, знаете, как наличие стерео всегда лучше, чем его отсутствие. Поэтому, допустим, при прослушивании музыки чувствуется, что смартфон звучит вполне неплохо, так резонирует. Немножко не хватает басов, но в целом какую-то совсем простенькую колоночку явно телефон может заменить. А вот вибор совершенно простая, ничего про него говорить не буду, оно как бы есть, звонок не пропустите по силе, но вот именно такого постукивания какого-то здесь вы не замечаете. Две сим-карты, GPS, GLONASS, NFC, никаких проблем с этой связью я не замечал. Что касается прошивки, то, конечно все работает на 14-м андроиде, оболочка своя собственная Color OS 14-й версии, ну подробно наверное, не буду останавливаться, здесь множество предустановленных приложений каких-то, которые... Можно спокойно удалять тот же самый Netflix, зачем стоит, не понимаю. А вот Google, Яндекс карты, ну, спасибо. А, Какие-то игрушечки предлагают поставить, get contact, вообще собирающий информацию, тырящий ее, почта, mail.ru и так далее. Ну, в общем, это все можно поудалять. Есть инфракрасный порт для управления разной техникой. Здесь сразу приложение даже для этого присутствует, и Air Remote. А, но в целом прошивка работает шустренько, стабильно. Есть свой магазин приложений для скачивания чего-то, чего нет, допустим, Google Play. А, у меня особо вопросов к смартфону в данном случае-то и нет. И более того... Приложение в системе Oppo в том числе продолжает развивать нейросети, все более плотно интегрируются в нашу жизнь. И вот, в принципе, там, у Samsung, у там, Apple, у смартфонов дорогих, откровенно анонсировали еще некоторое время назад возможности, они уже работают, удаление объектов прямо с фотографии. Да, то есть это, в принципе, уже умеют делать отдельные нейросети, но чтобы это в телефоне буквально в один-два клика делалось, такого как бы особо нет, особенно в среднем классе. И вот именно для Oppo Arena 11F и 11 анонсировали, что буквально в течение месяца-двух появится эта возможность в галерее. И я сейчас не покажу вам на этом телефоне, но у меня мой телефон, это тоже смартфон бренда Oppo. Вот мы сейчас взяли, сделали фото нашего Павла, красавчик. Удаление с ИИ, дальше мы Пашу вот так вот обводим, делаем щелчок пальцами, как Танос. Паша растворился. Здесь немножко грязновато получилось, потому что, ну, слишком близко стоял, занимал большое пространство, а так вот эта нейросеть, она закрашивает, докрашивает, дрессовывает объекты в соответствии с фоном. То есть она понимает, что вот здесь был стол, а вот здесь стена начинается, и она его тоже зарисовывает. Очень прикольная, на самом деле, штука, вот именно вот это удаление с ИИ от ОПЭ, я на своем телефончике это иногда использую. И что важно, 
это придет в средний класс с Oppo Reno. Да, то есть мы это увидим наглядно и сможем использовать. Это правдиво еще раз и для 11 Oppo Reno, и для 11F. В самое ближайшее время появится. Кого-то, может быть, и заинтересует. Смартфон получился таким понятным, ярким середняком. Симпатичным, с изогнутым дисплейчиком, дизайном. Производительность хорошая, автономность хорошая, зарядка быстрая, очень классная, конечно. Но при этом он не выделяется вот по сумме вот этих всех вещей ни перед кем из конкурентов. У него две фишечки важные, которые могут как раз-таки вас очень заинтересовать, и они действительно могут быть интереснее, чем у конкурентов. Тот же самый портретный режим, портретная камера да, двухкратная, с этими университетовыми модулями специальными, для улучшения действительно портретов. Насколько для вас важны портреты, это другой вопрос. Ну и еще вот этот дополнительный прикольный модуль с нейросетевым удалением объектов. Да, то есть это же первый шаг только. Да? Дальше мы, я так думаю, выйдем на что-то более интересное. Может быть, автоматически улучшение уже не рассетью, а не какой-то там встроенный э, модулем камеры, который не такой эффективный, как нейросеть. Не знаю. Но фактически надо понимать, что это все-таки середняк. И по производительности, и по автономности, там, по камеру и так далее. Дальше уже надо думать вам, как обычно. Потому что, понятно, конкурентов этого телефона в этом сегменте в ценовом много. Кто-то более производительный, но хуже с прошивкой, хуже там с камерой, допустим, портретной камеры, фишечки нет, нейросетей нет. Другой, допустим, будет там с волгозащитой более высокого уровня, но производительность ниже, камера плюс-минус то же самое и как бы вопрос, да, то есть у третьего там будет вроде как это все, но прошивка будет совершенно отвратительная. Так что вопрос, 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 как обычно, к вам. Нужны ли вам те плюшки, которые скрыты в этом телефоне? В принципе, сам по себе телефон в любом случае неплохой, но понятно, что вот без этих плюшек он, конечно, будет за эту цену не так интересен. Так что посмотрите, сколько смартфон стоит прямо сейчас в магазине QQ.ru с быстрой доставкой гарантии. Если останутся вопросы, все ждем в комментариях под видео. Ну и, конечно, с вас лайк, подписка, колокольчик. Пока.